derramado por todos nuestros niños porque queremos platicarte cómo utilizar una herramienta tan sencilla como el ir de compras para poder trabajar la parte de los problemas razonados, la cuestión de las operaciones, tanto mentales como por escrito y es una buena forma de iniciar con los niños que están teniendo problemas en matemáticas. Muchos de los chiquitos que llegan con nosotros a partir de tercero, cuarto, quinto de primaria, una de las principales dificultades es que están batallando para entender los problemas razonados. Y entonces saben leer ya, pero no saben qué es lo que tienen que hacer. Les ponen diferentes informaciones, diferentes cantidades, pero no saben qué hacer con ellos. Uno de los juegos que hemos creado para ellos es el de poder ir de compras, ¿no? Hoy les quise compartir este, por ejemplo, vamos a ir a una tienda, pero vamos a comprar puras cosas de comida. Entonces lo que le pides a los niños es, mira, vas a venir, te vas a poner aquí, vas a escoger lo que tú quieras. Entonces vienen los niños y dicen, ay, yo voy a comprar un dulce, voy a comprar una paleta de hielo, una hamburguesa. Y entonces lo que hacemos es que les pedimos después de que ya escogieron todo lo que ellos querían, pues que van a tener que hacer la suma para saber cuánto es lo que van a tener ellos que pagar. El primer inicio es que empiecen a anotar las cantidades, ya sea en una hoja aparte o en un pizarrón, y empiezan a anotar, no, pues este me costaba 5, este otra vez otro 5, este te cuesta 15, este te cuesta 20, y este te cuesta 50 pesos, por ejemplo. Y entonces le preguntas al niño cuánto es lo que tiene que pagar. En lugar de que tú hagas la función del cajero, sí, tú le vas a cobrar, pero el niño te tiene que decir la cantidad que te tiene que pagar. Entonces lo que hacemos con ellos es... Trabajar un problema razonado con material concreto para que sea mucho más fácil para ellos poder entenderlo y además de fácil, es muy divertido para ellos. Otra variación con este mismo tipo de actividad es que les pones un carrito como este, pero en lugar de comprar comida, pues les pones como tipo abarrote, les pides a los niños que te lleven cajas recicladas, de objetos que ya comieron en su casa, te agarras todas las, las cajitas, les pones los precios, entonces le das el carrito y le dices que van a ir de compras y van a ir echando el carrito. Pero todo lo que echen al carrito, después van a saber cuánto es lo que tienen que pagar. Entonces, esta es una manera de poder trabajar los problemas razonados de forma muy básica, muy sencilla, pero también muy divertida y muy fácil para que ellos lo puedan aprender. Sabemos que obviamente tener todo este material implica tiempo, dinero, esfuerzo de estar recolectando. Sin embargo, pues la verdad es que cuando amas lo que haces, yo creo que no te importa hacer ningún tipo de material, ningún tipo de esfuerzo adicional, porque te apasiona enseñar. Y entonces, de verdad, que cuando tú estás enseñando con todo este tipo de recursos, no nada más se divierte el niño, también te diviertes tú, porque lo ves y dices, ay, es que yo también quiero jugar. Y en realidad estás enseñando, pero estás jugando con ellos y al mismo tiempo estás desarrollando habilidades. Entonces, si te gustó esta, esta actividad, por favor no dudes en compartir este video. Y bien importante suscribirte a nuestro canal porque vamos a estar compartiendo más actividades para poder ayudar a los niños con las matemáticas. Muchísimas gracias.